저는 사도행전을 읽다가 오늘 본문의 말씀 사도행전 24장 24절에서 26절까지의 본문을 읽다가 마음이 아찔했습니다. 마음이 아팠습니다. 사도 바울은 복음을 전하다가 죄수가 되었습니다. 그래서 로마 황제에게 판결받도록 신청했죠. 그 가는 도중에 죄수로 잡혀 있었어요. 그런데 그때 총독이 누구냐 하면 벨릭스라는 사람이었어요. 그 와이프 부인은 유대 여자였어요. 근본적으로 복음이 무슨 것인지를 알고 있었어요. 그래서 자주 사도바울이 죄수고 자기는 총독이니까 이건 뭐 하늘과 땅 차이잖아요. <웃음> 그래서 자주 찾아왔어요. 그래서 복음에 대해서 들었단 말이죠. 죄수요? 총독이요? 예. 네. 그런데 벨릭스가 영적인 관심이 있었어. 복음에 대한 관심이 있었어. 그래서 자주 방문해서 복음을 들었다 얘기하고 있습니다. 근데 사도 바울이 의의와 절제와 심판에 대해서 설명했다. 그랬죠. 그랬더니 그 말을 듣고 벨릭스가 두려워했다. 두려워했는데 받아들이고 결단을 내리지 못하고 도리어 무슨 말이 있느냐 하면 도를 받을까 하여 아, 참 안타깝죠. 복음을 받아들여야 되는데 받아들이지 못하고 돈을 받을까 하여 자주 만나서 했지만 결국은 받아들이지 않고 끝납니다. 안타깝죠. 세상적인 일시적인 땅에 속한 것을 뭐예요? 더 우선순위를 두었어그 복음을 받아서 영생을 누려야 할 사람이 받지 않고 돈을 받을까 하여 뭡니까? 탐욕, 세상적인 쾌락, 교만 여기에도 중점을 두고 실패한 모습을 보는 것입니다. 참 안타까워요. 여러분 우리 한국의 대표적인 기업이 뭐예요? 삼성이죠. 그 삼성의 창시자가 누구예요? 이병철 회장이죠. 그분이 삼성 일으켰죠. 그런데 그분이 마지막에 87년도에 폐암에 걸렸어요. 두달 남았어요. 의사가 두달 있다 당신 죽습니다. 그러니까 아직도 살만한 나이인데 제가 계산해 보니까 77세인가 그래요. 아직도 살만한 나이인데 두달 선고를 받았어 얼마나 답답하겠어요. 그래서 그가 사업에만 열중하던 그가 질문을 시작합니다. 정말 하나님이 살아계시냐? 정말 예수를 믿어야 되느냐? 정말 천국 지옥이 있느냐? 정말 심판이 있느냐? 정말 재림이 있느냐? 이런 그 영적인 질문, 심각한 질문을 자기 가까운 천주교 성직자에게 줬어요. 질문한 거예요. 24개 대답을 줘라. 그랬는데 그러면 즉시 달려가서 질문을 해답을 줘야 되잖아요. 그래서 구원 받게 해야 되잖아요. 그런데 그걸 못준 거예요. 그리고 이병철 씨는 돌아가셨어요. 대답을 못 받고 왜 예수만 믿어야 되느냐. 대답을 못 받고 갔어. 안타까워요. 돌아가시고 24년 만에 그 질문을 공부한 거예요. 천주교 성직자가. 그래서 차동력 신부가 그 대답을 썼어요. 2012년도에요. 그런데 제가 그걸 읽어봤어요. 우연히. 이건 아니다. 마음에 들어요. 그래서 제가 대답을 썼어요. 개신교에서 제가 대답을 썼습니다. 카톡에 이병철, 손영식 한번 제가 대답한 게 나와요. 참 안타깝다. 이병철 회장이 정말 천국이 있느냐, 정말 예수님을 믿어야만 되느냐, 정말 정말이 있느냐 이 심각한 질문에 대해서 대답을 받지 못하고 가셨다는 게 지금도 안타깝습니다. 여러분 잘 아시는 박태준 회장이죠. 포스코 제철에 포항 제철에. 박태준 회장, 그분을 철강왕이라고 하죠. 철강왕, 이철 
한국의 제철소 최고의 회장 그분이 그 사업에 바쁘고 원래 군 출신이잖아요 박정희 대통령 신복이죠 예수 안 믿다가 끈질긴 부하들의 직원들의 권면에 의해서 나중에 예수님을 믿게 됩니다 제가 계산해 보니까 1991년에 서임중 목사님이라고 포항중앙교회 단임 목사님이시죠 그분에게 전도를 받고 세례를 받았어 그 다음부터 예배 드릴 땐 군인 출신이라 철저하게 무릎 꿇고 성경 공부를 했다 하는 그런 어, 이야기를 제가 들었습니다 말년에 그 포항 제철을 세우기에 정신이 없이 살았던 그 사람이 복음을 받아들였어 그래서 구원 받고 유명한 얘기입니다 박태준 씨 예수 믿고 구원 받았어 이병철 씨는 대답을 받지 못하고 갔어요 안타깝죠 우리 인간에게는 하나님을 찾고 영생을 찾는 본능이 있잖아요 우리 속에는 하나님의 신이 들어와 있어요 그래서 하나님을 찾고 영생을 찾을 수밖에 없어요 여기에 대해서 우리가 확실하게 대답을 줘야 되는 거예요 그리고 대답을 가지고 살다가 이 땅을 떠나면 천국으로 가야 되는 거죠 예. 오늘 2023년을 맞이하면서 이한 해를 우리가 어떻게 살 것인가 무엇을 위해서 어떻게 살 것인가 심각하게 새해를 맞이하면서 우리가 고민해 봐야 되지 않아요 그렇죠? 벨릭스 총독처럼 복음을 듣고 관심이 있으면서도 결단하고 받아들이지 않고 돈을 받을까 하여 돈을 받을까 하여 아이 말이 너무 뭐 가슴 아파 인생에 사는 삶은 순간이잖아요 얼마나 인생이 빨라요 이 순간을 위해서 영원한 것을 포기할 것이냐 영원한 것 때문에 순간을 포기하면서 그것을 받아들여야 될 것이냐 예. 사도 바울이 뭐라고 그랬어요 믿음으로 의롭게 돼서 의로운 자로 살아라 절제하면서 살아라 심판을 준비하면서 살아라 그렇게 얘기를 했는데도 돈을 받을까 하여 돈을 따라가다가 결국은 영원한 영벌의 지옥의 심판을 받게 되지 않느냐 그런 도전입니다 일시적인 가치 때문에 영원한 구원의 축복을 받지 못한 나의 선택과 결단 무엇이냐 2023년을 어떻게 살 것이냐 예. 돈을 따라 돈을 받을까 하여 그런데 디모데전서 6장 10절에 보니까 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 된다 다시 한번 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리라 모든 죄의 근본 뿌리가 뭐냐 돈을 사랑하라 조심해야 된다는 거죠 예. 야고보서 1장 15절에 보니까 욕심이 인태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳는다 라고 분명하게 말씀하고 있습니다 총독이고 권리가 있고 돈도 있는데 그만하면 됐지 더 돈을 받을까요 그 생명의 복음을 그 사도 바울과 같은 복음의 강력한 전도자를 말씀으로 받으면서도 돈을 받을까요 믿지 않았다 안타깝지 않아요 예. 돈 좋습니다 돈 있으면 좋죠 그런데 여러분 아시잖아요 저도 워싱턴에 오래 살았어요 오래 살았어요 그런데 돈 벌라고 열심히 하다가 그 사람들 지금 다 어디가 있느냐 많은 사람들이 저 집에 가 있습니다 어느 집이요? 감옥에 가 있어요 감옥에 가 있어요 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리에요 욕심이 인태한 적 죄를 낳고 죄가 장성한 적 사망을 만나요 돈 벌었다 그러면 나중에 그 돈이 자신을 파멸하 감옥에 들어가요 참 안타까워요 그렇습니다 돈은 좋지만 나중에 보면 결과적으로 
파멸 시켜요. 오늘 우리가 예수님을 믿어서 구원의 확신을 가지고 예수님을 믿음으로 의로운 자가 되어서 절제하면서 살고 앞으로 오는 심판을 준비하면서 살아가는 삶 이것이 가장 가치 있는 삶, 보람 있는 삶, 축복된 삶이다. 그 말씀입니다. 지난번 카타르에서 월드컵 축구를 했죠. 그래서 우리 모두 축구를 엔조했죠. 아주 좋았죠. 예, 그런데 월드컵 축구를 통해서 제가 확인한 것은 그 카타르가 모슬렘 지역이잖아요. 그리고 그 근방이 전부 다 모슬렘이에요. 그러니까 그꽉찬그 관계 군족들이 제가 보기에 거의 다 모슬렘 사람. 좀 지나칠지 말을 그렇게 그래서 모슬렘을 다시 보게 됐어요. 아, 저 사람들이 다 모슬렘이구나. 대부분이 모슬렘 나라. 그런데 어그저께 신문에 보니까 사우디 아라비아가 순이파, 시아파가 둘이 있는데 더 다르죠. 같이 모습 보네. 이 시아파의 우두머리는 이란이요. 어, 순이파의 이란은 사우디예요. 둘이 아주 같은 모슬림입니다. 적대입니다. 그런데 순이파의 중심이 되는 사우디 아라비아가 철저하게 본권으로 막아 있었는데 나 문을 개방한다. 개방 정책으로 바꿨다. 그런 신문이 났더라고요. 그래서 제가 이렇게 유심히 봤어요. 그랬더니 개방하는데 어디까지 개방하느냐? 모하멧 모슬림의 시조 모하멧의 묘지가 있는 무덤이 있는 모하멧의 무덤이 있는 메디나 메디나 도시 거기에 묘지가 있는 메디나까지 개방한다. 제가 깜짝 놀랐습니다. 거기는 아주 성지의 성지입니다. 아무나 못 들어가는 겁니다. 그런데 그것까지 다 개방한다. 야 이럴 수가 있는가. 굉장한 개방이구나. 좋습니다. 그런데 제가 놀라고 다시 한번 확인하는 것은 아 모슬렘의 시조 모하메트 모하메트의 묘지가 있구나. 정말 잘 들어오셔야 돼요. 묘지가 있구나. 그 말이에요. 그런데 우리가 믿는 예수님은 묘지가 있어요? 없어요? 없어요. 예수님은 묘지가 없어요. 알아들으시나니까? 모하메트는 묘지가 있는데 예수님은 묘지가 없어요. 왜 없어요? 부활하셨기 때문에. 부활하셨기 때문에. 이게 다른 거. 아, 이게 다르다. 묘지가 있다? 묘지가 없다? 이게 다른 거예요. 왜 없느냐? 부활하기 때문에. 그래서 우리에게는 예수님이 부활하신 것처럼 나도 부활한다. 이게 성립이 되는 거예요. 예수님이 십자가에서 피 흘려 죽으시고 내가 그것을 나를 위한 것으로 믿으면 죄사함이 이루어지고 예수님이 부활하신 것처럼 다 같이 나도 부활한다. 이게 나도 부활한다. 이것이 이 묘지가 있다 없다 하고 예수님이 부활하신 것처럼 나도 부활한다. 아담 안에 있는 모든 사람들이 죄인이 된것 같이 예수 그리스도 안에서 우리 모두도 다시 부활한다. 모든 사람이 삶으로 아담으로 인해서 모든 인간이 다 죄인이 된 거예요. 그런데 한 사람 아담 때문에 죄인이 됐는데 한분 예수 그리스도 말미암아 우리 모두가 다 의인이 돼서 예수님처럼 나도 부활한다. 이 기독교 신앙의 핵심은 부활입니다. 부활이 없다면 예수 믿을 필요가 없고 부활이 없었다면 예수님이 하나님의 독생자라는 것이 증명될 수가 없어요. 부활이 없다면 예수님이 하나님의 아들이 나 때문에 죽으셨다는 그 복음이 증명될 수가 없어요. 그래서 에베소 1장 2절에 보니까 그 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉으셨다. 누가? 예수님이 역사 속에서 부활하셨다. 그렇죠? 부활하셔서 모든 정세와 권세와 능력과 주관하는 자에서 이 세상이 아니라 오는 세상 이 세상이 아니라 오는 세상 이거 우리가 잘 알아야 돼요. 부활의 의미가 무엇이냐? 이 세상이 아니라 오는 세상입니다. 오는 세상. 장차오는 세상. 그것을 믿고 그 안에서 
우리가 영원한 영광을 누리며 살 것, 그것을 확실하게 믿고 오늘을 살아가는 것이 우리 성도입니다. 아멘 하십니까? 예. 장차 오는 세상, 오는 세상. 이것은 창조 전부터 하나님이 계획하신 것. 우리가 에베소를 공부하죠? 에베소의 확실한 증거는 장차 오는 세상, 이 세상, 이 세상, 오는 세상, 장차 오는 세상, 어떻게? 부활의 과정을 통해서. 그래서, 모하메트는 묘지가 있다? 예수님은 묘지가 없다. 그 차이. 엄청난 차이죠. 왜? 주님이 부활하신 것처럼 우리도 부활합니다. 그래서 영원히 영원한 영광을 누리게 됩니다. 이 확신을 가지고 다시 한번 오늘 2023년 1월 8일이죠. 2023년을 내가 어떻게 살아갈 것이 어떻게 살아갈 것이 네. 나의 선택과 결단은 무엇인가 사도 바울은 벨렉스 총독을 향해서 죄인의 신분임에도 불구하고 당신 의롭게 사십시오 절제하며 사십시오 심판을 준비하며 사십시오 도전한 거예요 우리도 그렇게 살아야 합니다 그런데 벨릭스, 벨릭스가 그 말을 들으면서도 마음의 두려움이 있으면서도 뭘 바라? 돈을 받을까 하여 돈을 받을까 하여 받아들이지를 못하고 아 안타깝죠 일시적인 돈은 일시적인 거 아닙니까? 예, 살아야 얼마나 더 삽니까? 그런데 그 일시적인 것 때문에 영원한 것을 잃어버렸어 얼마나 안타까워요 주님이 우리에게 말씀하신 거 뭡니까? 너희가 바르게 선택해라 이거예요 인간의 삶은 선택과 결단입니다 마귀는 우리를 유혹해서 돈을 따라가게 만듭니다 돈을 따라가라 돈을 받아라 돈을 받아라 합니다 복음을 거절시킵니다 거절하게 만듭니다 그것을 우리가 바라보면서 인생의 삶은 선택과 결단 선택과 결단 마귀를 따라갈 것이냐 예수님을 따라가실 것이냐 예수님 말씀하시면 너희는 먼저 그 나라와 그 의를 구하라 너희는 먼저 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 그 나라와 그 의를 구하라 하나님 나라 천국 예수님 안에서 의롭게 된의 그것을 찾고 구하는 게 뭡니까? 절제죠 그 나라와 그 의를 구하라 그리하면 그게 우선순위야 그리하면 그렇게 하면 이 모든 것을 더하여 주시리라 그렇게 하면 돈도 주신다 그 말이야 축복도 주신다 그 말입니다 영육의 번성함을 주신다 그 말입니다 너희는 먼저 그 나라와 그 의의를 구하라 먼저 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 그러면 세상적 것도 다 주신다 이 말이죠 예. 그러면서 주님이 하신 말씀이 하, 가슴에 어떤 농부가 있었다 농부가 밭을 갈고 있어 밭을 가는데 그 쟁기에 뭐가 퉁 하고 걸려 어? 뭐가 있네 보니까 땅을 파고 보니까 항아리가 있는 거예요 그 항아리가 이게 뭐야 그러니까 그 안에 보물이 가득 들어있는 거예요 그거 아셔야 됩니다 옛날에는 전쟁이 나면 은 언제 죽을지 모르니까 항아리에다가 자기 귀중품을 나가서 땅속에 파묻는 거예요 그렇게 하고 도망가는 거예요 나중에 전기, 전쟁이 끝나면 와서 찾으려고하는 거죠 그런데 어떤 사람이 보물 항아리를 땅속에 묻고 도망갔어 그리고는 안 왔어 그러니까 아무도 모르잖아요 그런데 농부가 파트를 가다 보니까 깜빡 그래서 이 농부가 와 하고 가서 자기 재산을 다 팔아서 그 밭을 샀느니라 야 이겁니다 이거 그 밭을 샀느니라 네. 엄청난 보물이 있기 때문에 모든 걸다 포기하고 그 밭을 샀다 이거죠 가치를 말하는 겁니다 진정한 가치 영원한 가치 예수 그리스도를 믿는 것 그리고 예수 그리스도를 통해서 영원한 하나님 나라 그것이 우리에게 보장되어 있는 건 보물 중에 보물입니다 완전한 영원한 가치다 세상에 어떤 것과도 바꿀 수 없는 완전한 영원한 가치 오늘 우리는 이 땅을 살아가면서 일시적인 것 때문에 영원한 것을 잃어버릴 것이다 영원한 것이 있기 때문에 일시적인 것을 우리가 포기할 수도 있어야 합니다. 이길 수 있어야 합니다. 
선택과 결단입니다. 어느 쪽을 택하겠느냐 이거죠. 지난 주일날이 1월 1일이죠. 새해죠. 그래서 예배드리고 저희 집에서 가족들이 모였습니다. 손자, 손녀들이 모였어요. 같이 식사를 나누고 제가 손자, 손녀들에게 우리 집사람이 말씀을 하나씩 다 줬어요. 그리고 세뱃돈도 주고. 그러면서 세배를 받을 때 6C를 지었어요. 여섯 가지 C. C자가 여섯 개 붙어 있는 거예요. 여러분들 좀 나중에 활용하시고 손자들에게 그렇게 주세요. 여섯 가지 C를 줬다. 그걸 애워야만 세배 받고 돈 주는 거예요. <웃음> 그러니까 뭐 이제 대학생이고 대학교 졸업한 아이들도 있고 다 그래요. 이제 다 커서. 그런데 세배 받으면서 여섯 가지 C 해봐. 예, 그러면 뭐, 안할 수가 없잖아요. <웃음> 그러니까 뭐냐? 크리스찬이티, 컨센트레이션, 챌린지, 컨트롤, 컴패션, 컴패니언십. 이 여섯 가지 다 C자가 들어가잖아요. 크리스찬이티, 뭡니까? 예수님을 십자가를 통해서 하나님과 나와 관계가 회복되고 영원한 영생이 주어지는 이게 크리스찬이티 네가 크리스찬이라는 걸 잊지 말아라 두 번째 컨센트레이션 그 크리스찬 삶에 집중해라 그리고 챌린지 어떠한 어려움이 있어도 예수님 안에서 믿음으로 도전해라 그러면 주님이 승리를 주신다 그리고 뭐예요 제가 뭐까지 해서 챌린지 어떤 상황에도 도전해라 그 다음에 뭡니까 컨트롤해라 컨트롤이 뭐예요 절제하라 한쪽으로 치우치거나 하지 말고 크리스천 사람을 닦게 절제하라. 그 다음에 뭐예요? 컴패션. 컴패션은 가난한 자, 불쌍한 자, 고통받는 자, 어려운 자들을 돕고 지원하고 그런 삶을 살아가야 한다. 컴패션. 국률이 여기는 마음 가지고 다른 사람을 돕는 마음 가져라. 마지막으로 뭡니까? 컴패니언시. 예수 나요. 믿음의 친구들을 많이 가져요. 친구들을 사귀고 그 친구들이 믿음의 친구들이 너의 재산이다. 와 이런 여섯 가지 씨를 줬어요. 예, 크리스천이티, 컨센트레이션, 챌린지, 컨트롤, 컴패션, 컴패니언십. 그러면서 제가 마지막으로 너희들이 좋은 학교 가고 다 그래도 좋다. 그러나 마지막에 승리하는 건 기도의 사람이 되어야 한다. 기도의 사람이 되어야 한다. 하루에 3분만 무릎 꿇고 하나님 앞에 기도해라. Kneel down. Kneel down before God. Only three minutes. 3분. 금방 지나가잖아요. 3분만 하나님 앞에 무릎을 꿇는 삶을 살면 너는 평생에 하나님이 함께 하시고 축복해 주시 알겠어? 예스. Yes. 얼마나 알려는지 제가 모르고 그러니까 우리 <웃음> 더 많은 이것이 우리 인생에 승리하는 방법. 예, 여섯 가지 C로 그리고 하루에 3 분씩 기도하라. 저는 확신합니다. 하루에 3분 하다 보면 기도의 세계로 더 깊이 들어가요. 그래서 3 분만 하게 돼요. 3 0 분도 하게 되죠. 그게. 기도는 성경을 우리 아이들 보면서 이만큼 한 성경을 봐요. 이 성경은 학문이 아니야. 공부가 아니야. 그 성경이 너의 능력이 되려면 기도해야 돼. 기도하는 사람. 알았다. 성경을 우리에게 분명히 자문서 3장 6절에 보면 너는 범사의 글을 인정하라. 너는 범사의 글을 인정하라. 그러면 하나님이 내 길을 책임져 주시지. 아이들에게 그걸 가르쳐 여러분 범사의 하나님을 인정하시오 믿으셔야 해요 그러면 하나님이 내 길을 책임져 주십니다 예? 10편 91편 마지막에 보면 아, 우리에게 조건부를 보였어 네가 나를 사랑한 적 나도 너를 사랑하고 네가 내 이름을 알면 나도 네 이름을 알고 네가 나를 높여주면 나도 너를 높여주고 내가 너를 번성케 하시다 여기에 즉이라는 말이 있어 즉 네가 나를 사랑한 즉 나도 너를 사랑하고 네가 내 이름을 안즉 나도 내 이름을 알고 네가 나를 높인 즉 나도 너를 높여주고 
이게 조금 만 믿으십니까? 이게 인생에 성공하는 방법. 예, 문제를 해결하는 방법이 바로 그래. 그래서 장수함으로, 장수함으로 너를 만족해. 너를 구원함으로 너를 만족해 하겠다. 장수하는 비결이 뭐예요? 이거예요. 이거예요. 예. 네가 나를 사랑한 즉 나도 너를 사랑하고 네가 내 이름을 안즉 나도 내 이름을 알고 네가 나를 높인 즉 나도 너를 높이고 내가 너를 영화롭게 하겠다. 내가 너를 장수하게 만들어 주겠다. 이런 축복이 여러분 모두에게 마시기를 축원합니다. 예. 예. 그래서 우리는 이 세상의 삶은 잠시 사는 거요. 영원한 삶이 우리에게 보장돼 있어. 너희는 선한 싸움을 싸우고 영생을 취하라 우리가 가장 삶의 우선순위는 뭡니까? 이 땅에서 신앙을 지키기 위해서 선한 싸움을 싸야 합니다 그리고 영원한 영생이 우리에게 보장되어 있기 때문에 그 영원한 영생을 놓치면 안 된다 너는 하나님 앞에 부르심을 받은 사람이니까 보험 안에서 사명을 감당하라 우리가 자동차를 운전하면 발로 두 가지를 밟죠 악셀에다를 밟고 브레이크를 말고 악셀에다 브레이크 악셀에다 브레이크 하면서 핸들을 돌리는 것이 자동차 아닙니까? 그게 뭡니까? 악셀에다는 천성을 향해 가는 순례자로 살아가면서 브레이크는 뭡니까? 절제로 좌로나 우로나 치우치지 않고 믿음 안에서 절제하면서 가는 것 이것이 신앙인의 삶이다 그 절제한다는 것이 참 힘들어요 그런데 성경에 위대한 위인들은 다 절제에 성공한 사람 자 요셉이 종으로 팔려갔어요 보디발의 아내가 사람들이 하나도 없어 아무도 보는 사람이 없어 근데 요셉이 미남이고 하 그러니까 요셉하고 했어요 그래서 나하고 동침하자 보디발의 아내 요셉은 종이야 주인의 와이프야 그런데 나하고 동침하자 아무 사람, 아무도 보는 사람이 없어. 그러니까, 요새 뭐라고 그랬어? 아무도 보는 사람이 없잖아요. 하나님이 보고 계시잖아요. 하나님이 보고 계시잖아요. 안 됩니다. 옷을 붙잡았어요. 옷을 벗고 도망했어요. 무슨 도망에? 거룩한 도망. 거룩한 도망. 도망가니까 이 여자가 이 옷주인이 나를 강간하려고 그랬어. 뒤집어 씌운 거예요. 그래서 감옥 갔죠. 절제하다가 감옥 갔어요. 억울하잖아요. 근데 결과는 뭐가 됐어요? 그것을 통해 국무총리가 된 거예요. 애국의 총리가 된 거예요. 그것을 통해서 이스라엘 백성을 선민으로 끌어내는 거예요. 이 사건을 보면 은 우리가 절제하면 손해보는 것 같죠? 안 그래요. 도리어 국무총리가 돼요. 모세가 애국의 왕자 출신이에요. 왕권을 받을 수도 있는 그런 자리에 있었어요. 그런데 히브리서 11장에 보면 그 왕권의 자리, 왕자의 자리를 버렸다. 공주의 아들의 자리를 버렸다. 그리고 이스라엘 백성 속으로 들어갔다. 그래서 이스라엘 백성들과 같이 고난을 받는 것을 더 좋아했다. 더 좋아했다. 이게 뭐예요? 절제. 절제. 어느 것을 더 좋아하겠느냐? 세상적으로, 일시적으로 왕도를 하고 공주의 왕도를 하는 것이 예? 아들 노릇 하는 것이 더 좋으냐 아니면 버리고 하나님의 백성들과 함께 고난을 받는 것을 더 좋아했느냐 어느 쪽을 더 좋아하느냐 우리의 삶을 우리가 바라보면서 절제하는 삶을 통해서 모세가 모세가 되고 여러분 우리 저가 닮고 싶고 우리가 배우고 싶은 사람이 누구예요 주기철 목사님이죠 주기철 목사님 일본 헌병들이 예수 안 믿는다고 한 번만 말해달라 그러면 너를 놓아주겠다 No 그리고 마지막 선포한 것이 뭡니까? 로마서 8장 18절 아, 이 말을 들으면 가슴이 찡한 게 나도 저럴 수 있을까? 나도 저럴 수 있을까? 그래요 뭐예요? 생각한데 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다 이야 너 하나님 모른다고 한 번만 얘기해 그러면 풀어줄게 노 no. 그리고 생각한데 현재의 고난 순교를 당한 현재의 고난 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다 나도 그런 믿음으로 
순교할 수 있을까? 제가 고민합니다. 막상 이런 경우에 달아서 여러분 어떠십니까? 생각한데 생각이 뭐라요? 현재 고난을 당해도 우리의 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다. 뭐예요? 영원한 천국 하나님 나라가 우리에게 보장돼 있어. 그렇습니다. 예. 부활의 영광, 장차 오는 세상에서 영원한 영광을 누릴 그 영광. 이것이 우리가 진정으로 찾고 붙잡아야 할 것이. 그런데 많은 사람들이 이 확실한 복음을 가져도 왜안 믿는가? 왜 거절하는가? 왜 그래요? 돈을 받을까요? 돈을 받을까요? 벨릭스처럼 그래서 돈, 욕심, 탐욕, 자존심, 교만 때문에 이걸 받아들이질 않는 거예요. 거절하는 거예요. 마귀가 유혹하는 거예요. 먹어, 안 주고, 하나님처럼 돼. 이게 계속 지금도 우리를 공격하는 거예요. 선택과 결단. 우리에게 분명한 말씀은 한번 죽는 것은 정한 것이고 그 후에는 심판이 있으리. 그 심판은 보상의 심판인가 아니면 영벌의 심판인가. 천국 가서 상 받을 영광의 심판인가 아니면 지옥 가서 엉엉하고 고통할 심판인가. 어떻습니까? 지난 2022년 한해 동안에 제가 잊지 못하는 사건이 두 거예요. 아주 간단한 거예요. 큰 사건 아니에요. 갑자기 전화가 왔어요. 목사님, 우리 시어머니가 지금 돌아가셨어요. 99세요. 99세. 이 할머니가 나 죽는데 나 천국 가고 싶어. 어떻게 하면 좋아. 나 죽는데 지금 천국 가고 싶어. 어떻게 하면 좋아. 그러니까 대답을 못 주고 날 부른 거예요. 날한 번도 본 적이 없어요. 그 할머니. 달려갔죠. 이빨이 하나 남았어요. 하나, 하나 남고. 다 빠졌어요. 하나, 나 어떻게 하면 좋아? 예수님 십자가를 붙잡으세요. 예수님이 나 때문에 피 흘려 죽으신 거 믿으셔야 돼요. 교회 다니던 분이에요. 그런데 확신이 없었어요. 아시겠어요? 알았어요. 예수님 십자가 믿으면 천국 가요. 아멘. 믿으세요? 예. 할렐루야. 그 다음에 아. 믿는다고 확신하고 그날 밤에 가셨어요. 그날 밤. 99세. 저는 이 할머니 전본 적도 없어요. 그러나 지난 한해 동안에 일어난 여러 가지 사건들 중에 그걸 잊을 수가 없어요. 그 소문이 그 친구를 통해서 또 알려졌어요. 그래서 어느 양로원에 그 며느리의 친구가 양로원에 있어요. 그 할머니 사형선고 받았어요. 그런데 천주교 다녔어요. 보험은 듣긴 들었지요. 확신이 없었어요. 우리 어머니도 좀 전도해 주세요. 또 달려갔어요. 이렇게 하고 앉아 계시더라고요. 잘안 받아들이려고 그래요. 점점, 점점 접근해서 하나님의 독생자가 예수님이 어머니 때문에 대신 피 흘려 죽어 주신 것을 믿기만 하면 죄사함 받고 구원 받는 거예요. 자기 들은 거예요. 알아요. 근데 확신이 없었어요. 확실하게 믿으세요. 알았어요. 알았어요. 일주일 있다 돌아가셨어요. 저는 이게 작은 일이지만 은 작은 일이 아니에요. 지난 1년 동안 뭐 일도 많았고 사건도 많았지만 그두 할머니를 제가 잊을 수 없어요. 감사한 거예요. 저는 지금도 안타깝고 또좀 조심스럽게 말씀드리지만 김일성, 북한의 김일성 원래 그 집안이 다 크리스찬이에요. 그렇잖아요. 네. 반석이야. 그 부모님들 이름. 주일학교 출신이에요. 그리고 기독교 신앙의 뿌리가 다 있어요. 그런데 돈을 받을까 하여 권력 잡으려고 북한에 독재자가 됐어요. 지금은 어디가 있어요? 미안한 얘기지만 난 성경대로 얘기하는 겁니다. 지옥에서 지금 껄껄. 꼴꼴하고 있어요. 예. 순간적인 결단이 나의 영원한 위치를 정하는 겁니다. 나의 영원한 위치. 부자 청년은 예수님의 칭찬을 받을 정도로 잘 살았어요. 그런데 너를 나를 따르라. 모든 것을 팔고 나를 따르라 그랬더니 근심하며 
돌아가서 다시는 안 나타났어요. 세리 마태는 세리예요. 돈 많이 버는 권력 있는 세리 자리예요. 그런데 예수님이 너 나를 따라 그 자리에서 벌떡 일어나서 예수님을 따라간 거예요. 부자 청년 칭찬 받았어요. 그런데 안 따라왔어요. 세리 마태 사람들에게 손가락질 당하는 죄인이에요. 예수님을 따랐어요. 마태복음을 기록하고 예수님의 제자가 되고 계시록 보면 열두 제자 이름이 마태. 우리가 어느 걸 택하겠습니까? 어느 걸 택하겠습니까? 형육병 여인은 예수님의 메시아인 줄 알고 영원한 천국이 예수님을 통해서 주어진 걸 알고 자기가 가진 300데나리온이면 지금 1년 월급입니다. 지금으로 돈을 따지면 한 3만 불, 4만 불 되는 원을 확 예수님께 부어드렸어요. 그런데 예수님의 수제자급인 가론유다는 그거 왜 낭비하냐? 도리어 향병 여인을 책망하지 않았어요? 어느 것이 선택과 결단. 선택과 결단. 순간을 위해서 영원한 것을 버릴 것이냐? 영원한 것을 위해서 순간을 내가 포기할 것이. 너희는 먼저 그 나라와 그 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더해 주리라. 다시 한번 말씀을 정리하면서 성경의 초점은 장차 오는 세상이 있다. 장차 오는 세상이 있다. 거기에 초점을 맞춰라. 하나님께서 창세 전부터 인간을 창조하셔야 되고 자유의지를 주셔야 되고 자유의지를 통해서 영광을 받으시기를 원하셨지만 결국은 떠나서 인간이 타락할 것을 아셨다. 그래서 여인의 후손을 통해서 구원의 길을 열어주셨다. 그 여인의 후손으로 오신 분이 누구냐? 예수 그리스도다. 그래서 그 예수님의 십자가 포화를 통해서 믿는 자에게 죄사함과 영생을 주셨다. 이것이 뭡니까? 의와 의와 그 다음에 뭐예요? 절제와 그 다음에 뭐예요? 심판 사도바울이 가리킨 거예요. 그것을 위해서 살아라. 근데 벨릭스는 다 듣고 두려운 마음은 있었지만 돈을 받을까 하여 돈을 받을까 하여 예. 오늘 나는 돈을 받을까 하여 라고 거기에 초점을 두고 살 것이냐 어떠냐요 가장 어리석은 사람이 벨릭스지요 예수님은 유일한 구원자이십니다 우리 인간은 영생하는 존재입니다 예수님 없이는 하나님 나라에 들어갈 수가 없습니다 피 흘림이 없은 즉 사함이 없음. 그 피가 나를 위해서 흘리신 피라고 믿고 그 믿음 안에 최우선순위를 둬라. 최우선순위를 두자. 2023년을 어디에 둘 것이냐. 무엇을 위해서 할 것이냐. 복음 안에서 복음을 따라가는 삶. 나의 삶의 초점을 복음 안에서 예수님을 따라가고 거기에 맞춰서 내 삶을 드려야 된다. 손좀 올리세요. 손좀 올리세요. 이장로님도 손좀 올리시고 예. 보았다. 다 같이 시작. 보았다. 뭘 보았어요. 우리에게 영원한 천국이 있다. 보장되어 있다. 그래서 그 천국을 들어가려면 예수님을 통하지 않으면 안 된다. 알았다. 알았다. 알았어요? 알았셨어요 그래서 그 예수님을 잡는다. 잡는다. 그래요? 그래서 그 예수님 앞에 삶을 드린다. 예수를 잘 믿으려면 무용을 잘해야 돼. 보았다, 시작. 보았다, 알았다, 잡았다, 드린다. 예. 2023년. 여러분 모두에게 건강과 은혜와 축복이 넘치시기를 축원합니다. 기도 응답을 받으시고, 예수님 안에서 승리하시길 바랍니다 그러나 가장 중요한 것은 의, 절제 그리고 장차오는 심판에 대해서 준비한 자로 살아가시는 저와 여러분이 되어야 할 줄로 믿습니다 오늘 기도하십시다